Rechenschieber gehören zu den ältesten mathematischen Instrumenten überhaupt. Und mit diesen Rechenschiebern konnte man sich das Rechnen vereinfacht und Punktrechnung, sprich Multiplikation und Division, auf Strichrechnung, also Addition und Subtraktion, reduzieren. Jeder, der im Kopf mal größere Zahlen multiplizieren musste oder dividieren musste, weiß, war eine große Erleichterung damals, dass man, man hat die Logarithmen nicht mehr aus Tafeln abgelesen, sondern man hat sie auf ähm, Holzstäbe übertragen und die so gegeneinander verschoben, dass man durch die Addition von zwei Strecken auf dem Rechenschieber eine Multiplikation durchführen konnte. Und das war ganz schick und einfach. Eins der ersten Spezialrechenschieber wurde gebaut, um den Inhalt von Fässern zu vermessen und den Alkoholgehalt des Inhalts zu bestimmen, und zwar um die Steuer zu berechnen. Und das war in Schottland ähm, ein ganz äh, ja, angesehener Beruf, kann man sagen, der Excise Officer, der durch das Land zog und äh, zur Berechnung der Steuern äh, genau das tat, nämlich Fässer vermessen, den Inhalt eines Fasses bestimmen und dann zu bestimmen, was, welchen Alkoholgehalt hat der Inhalt und dann daraus ähm, zu berechnen, ob es ein Over- oder Underproof war, so wurde das genannt, und wie viel Steuer der Produzent dieses Alkohols zu entrichten hatte. Und man versuchte, die Excise Officer auch immer mal wieder zu bestechen, hauptsächlich durch den Inhalt der Fässer. Und ähm, deswegen hat ein Großteil dieser Excise Officer auch äh, ihren Job verloren, weil sie der Trunksucht äh, überführt wurden. Diejenigen, die bis zum Ende durchgehalten haben, sind meistens relativ jung gestorben. Was muss ein Excise Officer tun? Wir werden das gleich sehen, mit Hilfe eines äh, echten Excise Officers, der uns das hier äh, mal demonstriert. Wir haben erstmal ein Fass und wir wollen den Inhalt des Fasses berechnen. Jetzt ist ein Fass aber kein perfekter Zylinder, wie wir sehen können, sondern ein bisschen bauchig und da wollen wir natürlich trotzdem den richtigen Inhalt herausfinden. Und dafür gab es spezielle Formeln, die musste der Excise Officer aber nicht im Kopf wissen, sondern er musste nur die, den größten Durchmesser, den schmalen Durchmesser ausrechnen, dass äh, darüber dann ein ähm, Korrekturwert mit Hilfe des Rechenschiebers herausfinden und über diesen Korrekturwert und die Tiefe des Fasses konnte er dann das äh, Volumen ausrechnen. So, uh, first a little explanation. So at that time, uh, the alcohol content of uh, spirits uh, was expressed as a percentage of proof. And a proof um, is a standard uh, that contains 49.2% uh, of alcohol by uh, weight at uh, 51 degrees Fahrenheit. Uh, 51 Fahrenheit is about 10 uh, Celsius uh, degrees. For this we use this caliper. We adjust here, which is about 19.6 uh, inches. Now we need another uh, ruler, so this one, to measure the bigger diameter. But the problem is we have a uh, certain thickness of the wood, so the best way is to put this uh, graduated ruler inside and then to adjust to the top. Then we remove and then we can read here on this scale, 23, it's exactly here, 23 inches. So now, to get uh, the average diameter as a cylinder, we have to do a little calculation. So this was 23 inches, this was 19.6 uh, 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 inches. So the difference uh, in diameter is uh, 3.4 uh, uh, inches and we have to make a correction. So now to make the correction we need a specific slide rules. So we need, well, the first scale is here, the second scale is here. So 3.4 inches is roughly 2.3 inches. So that means we have to make a correction we add this value to the small uh, diameter, so 19.6 plus 2.3 uh, is about uh, uh, 21.9, so roughly we'll take 22 inches. So 22 inches is 
the average diameter of this barrel. Now we have to uh, determine the length of the barrel. Uh, 34.2, 34.2, but the problem is we have to remove this distance and we have to remove the thickness of the wood on both sides. If you do this correctly with this barrel, the exact value is 31 inches. Now we have to calculate the content, the volume of this barrel. So we adjust the black triangular here to the graduation 31, which was the length of the barrel. And on this scale, 19, 20, 21, 22. 22 is the average diameter. And we read here about 42.5, which is gallons, imperial gallons. A gallon is uh, roughly 4.56 liters. Danach, das Fass, wir gehen jetzt bei unserem Beispiel mal davon aus, dass es voll gefüllt ist, ähm, kann man äh, relativ einfach feststellen. Wenn das Fass dann nur halb voll ist oder dreiviertel voll, musste man das auch noch feststellen. Auch dazu gab es noch spezielle äh, Möglichkeiten mit dem Re Verfahren, mit dem Rechenschieber das herauszufinden. Und wenn man dann den Inhalt des Fasses berechnet hat, musste man noch bestimmen, was denn der Inhalt war, beziehungsweise welchen Alkoholgehalt er hatte, weil darauf basierte die Steuer. So, this is a densimeter. So, uh, we know about uh, the quality of the alcohol in that area. Uh, so, we can start with uh, 60 first. And then, first we have to see if it's correct or not. So, the weight is... Uh, less. It comes out. So we can add 10. The idea is uh, to have the level of the liquid uh, inside the scale of the densimeter. So now we can read. This one is uh, 4. The graduation is 4. That means the Correction, the total weight to have is 70 here plus 4, which is 74. Mm -hmm. And now we have to measure the temperature. So the temperature of uh, the room is roughly uh, 73, 73.5 Fahrenheit. So now we are ready to measure the percentage of alcohol. So first we take one of the slide rule to make the correction of the temperature. So uh, roughly 73 Fahrenheit and the weight was roughly uh, 74. So we are a little bit out of the scale. So let's see 25 under proof. So that means this alcohol is less than 49% of alcohol by weight. Und sobald man den Alkoholgehalt berechnet hat, ähm, mit Hilfe eines Hygrometers, konnte man über das Volumen und den Alkoholgehalt die Steuer bestimmen. Und das war natürlich für den Besitzer des Fasses das Wesentliche. Und wenn die Steuer dann zu hoch ausgefallen ist, dann hat der Excise Officer ab und zu mal ein Gläschen bekommen. Und ähm, dann hatte man die Hoffnung, dass sie danach ein bisschen äh, ja, äh, kundenfreundlicher berechnet wurde. <lacht> So, the next step uh, is to determine the equivalent of this uh, barrel in terms of uh, proof uh, gallon. So, uh, we found 25 uh, under proof for 42.5 gallons. This was uh, our measurement. So now we can uh, determine with this slide rule the equivalent. In the graduation proof, we can read 31.9, so roughly 32 gallons, so proof gallons. So this barrel is equivalent to 32 gallons of a proof alcohol. We have to pay roughly, um, you know, 32 proof gallons times seven shillings, 224 shillings is equivalent to about, um, I don't know, in euros, but we can have a good evaluation in terms of uh, food. It's equivalent to about uh, seven 
äh, Herrn. Also man kann zu dieser Ausstellung auch Führungen buchen und gemeinsam ein Fass vermessen und den Alkoholgehalt äh, des Inhalts bestimmen und dann herausfinden, was man als Steuer bezahlen musste und wie ein echter Excise Officer muss man im Notfall auch mal probieren, was denn tatsächlich in dem Fass war. Ja, wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und noch mehr über die Sammlung des Arithmiums und die wundervollen Rechenmaschinen hier im Haus sehen möchten, können Sie gerne das ein oder andere Video, was im Rahmen von Bachelor- oder Masterarbeiten hier im Arithmium durch unsere Studenten entstanden ist, auch anschauen. Zum Beispiel können Sie diese wunderschöne Rechenmaschine von Axel Jakob Pettersen auch im Detail sehen.